Ama haftalar önce Ferhat'a güzel bir dizi önermiştim. Squid Game. Hoş geldiniz. Yeni bir gün, güzel bir gün. Ah, Yine bir TikTok videosu geliyor. Evet. Ama bugün bir farklılık var. Sizden gelenleri bugün masaya yatırıyoruz, pişiriyoruz, yapıyoruz, tadına bakıyoruz. Biz sözünün arkasındayız. Yani siz attınız, biz burada bugün sizden gelenleri pişireceğiz. Bugün için iki tanesini seçtim. Siz gene gönderin. Aynen. Siz gene gönderin. Ben işlerinden böyle en yıncıklarını seçeceğim. Yasemin'e de gönderin ama ikimize birden gönderiyorsunuz. Fark ettim. Önceden dikkate almayan arkadaşlar da vardır. Bence bundan sonra siz de dikkate alın ve bizi böyle TikTok videolarına boğun istiyoruz. Evet. Çok güzel şeyler var. Al. Bununla başlıyoruz. Muzdan çakma etmiyor. Hmm, Muzdan çakma. Bunu görmedim. Bu bana gelmedi. O bana güzel. Acı olur oraları ya. Oradan alıyor. <gülüyor> İşin kötüsü kabuğunu yiyoruz. Ha, o acı yerlerini aldı. Hmm. Kabukları ne yiyeceğiz? Küstüklenmiş et yapıyoruz bunu. Hiç yedin mi daha önceden? Hmm, bayılıyorum. En sevdiğim <gülüyor> Ayakkabı parlatıcısı olarak kullanıyorum ben bunu. Zaten soğan, sarımsak, kimyon, kordon mu? Et. Mis gibi. Diyorsun. Tamam deneyelim. <gülüyor> tamam yani <gülüyor> okeyim. Evet şimdi e, çok fazla geldi bundan. O yüzden ilk gördüğümü... Söyleyeceğim arkadaşın ismini. Ceren Şahiner yollamış. Aa bu abla. Bu abla geldi mi ben bilirim bunu. Bu ben milyon tane var bunlar. Hadi ya. Tabii Mısır Koçanı. Değil mi? <gülüyor> Mısır Koçanı abla bu. Fotoğraf fix. Ayaklar arkada. İzleyelim. İzleyelim. Ama bunu gerçi çok merak ediyordum. Ortaya çıkardığı sonucun bir gideri varmış gibi duruyor. Mısır koçanının suyundan güzel bir bal yapıyor. Evet. Deneyeceğiz. Bunu deneyeceğiz. Şimdi arkadaşımızın adını hatırlayamıyorum. Güllü bir şeydi. Gül Rüzgar 89 duyursunlar efendim. Dur böyle dış kırmızı içi yemyeşil var mı? Bütün üzümün içi yeşil. Evet de bu kadar. Hem yemişim. böyle yanında böyle, böyle minnak bir jel pasta hem de küçük bir jelatinli içecek. Çok enteresan görseli var. Ben çok merak ettim bunu. Bir için yaparsan tamam, tadına birlikte bakarız. Pepe Çura'nın yan arkadaşı, akrabası olmuş. Değişik. <gülüyor> evet, hmm. evet. Deneyelim. Şimdi yine makarnayla yine farklı bir pişirme tekrar. Vay gene makarna ya. Ee, Emre Aktürk yollamış. Emre'cim sana teşekkür ediyoruz. Acaba ne yollamış? Tagliatelli ile bülbül yuvası. Bülbül yuvası. Çiğden mi koydu o köfteler içine? Köfteleri çiğden koydu. Makarna da çiğden? Aynen. Oh no. Ben bunu yani daha şimdiden yükselmedim. Yani şimdi tencerede pişiyor biraz su koydu falan fırındakinden daha lezzetli olacağına inanıyorum ben. Kim inanıyor buna? Ee, yani yine biliyorsun makarnanın yanlışları, pişirme yanlışları var. Ama bakalım belki güzel olur. Haşlama köfte olmayı değil ya. Karnımız doyar da azıcık. Bugün yine mi açacağız ya? Yemek söyleyelim bu arada. E, bu dört tarifin sonunda ne yapıyoruz? Bir sürprizimiz var. Koyları vereyim mi? Hareket şey yapayım mı? Bir şey yap, şükür yap, çekil şükür yapayım mı? Böyle yapayım, böyle yapayım. Ay. Hiç anladığınızı evet. bilmiyorum. Anlayan anlamış olabilir. Ama sonuna kadar bekleyin yani. Şimdi önce bu dört tarifi izleyin, sonra sonuna atlasan da geri gel yani. Öyle diyeyim ben sana. Bir de abone ol. Hangisiyle başlayalım? E, hangisiyle başlayalım? Sırasıyla gidelim. Şeyle, aynen muzla başlayalım. Muzla başlayalım. Aynen. Ben de şu mısır koşanını kaynatayım. Sen muzu yap. Bol bol yap. Burada şimdi arkadaşlarımız da merak eder. Bol bol yap. Oh. Benim şurada goçanım kaynasın. Sen de orada muzluk Aynen. yaparsın. Başlıyorum. Şimdi muzumuzu alıyoruz. Şimdi muzumuzu alıyoruz. <gülüyor> Buralar Başlamıyor. önemli. Muzun iç kısmını arkadaki prodüksiyondaki arkadaşlarımız için şöyle ikiye böldüm. Üç tane yapayım diyorum. Çok mu olur? Bol ben bol senin olsun. için bir tane daha soyacaktım. Bak şurada veriyorum. Ha tamam o zaman bunu ben soymayayım sen bana kabuğunu ver. Dur boş geçme ya. Dur <gülüyor> Allah aşkına bir fıstık ezmesi sürmeyeyim mi? Sonra şey mısır koçanı balıyla atom yaparız. Şimdi şunu bir yapmak <gülüyor> istiyorum öncelikle. Şöyle bir ayırıyordu bunları. Ne denir buna? Böyle... Yani patlıcan yiyince ağzı veya kiri yiyince böyle ağzı şey olan alıyor. Bırık, bırık. 
Bırık kamık. Kamık kımış. Bırık bir tadı var. Arkadaşlar niye böyle şeyler yolluyorsunuz ya? Yiyebileceğiniz şeyler de gelsin. Bol bol yap. Burada şimdi arkadaşlar <gülüyor> da merak eder. Bol bol yap. Artık bence 3 yeter ya. Ben sana bir kap vereyim şefim. Bir yiyeyim. Bakayım ben de mısırları merak ediyorum. Arada kaynıyor. Bakalım kaynasınlar. Benimkinin sinirleri alınmış olsun lütfen. Böyle tam böyle ağzımda dağılsın bak istiyorum. Bak şimdi bir sinir alıyorum. Helal. Bak bak bak. Bunun yüzümüze maske mi yapsaydık? <gülüyor> Her yerinden, etinden, sütünden faydalanalım. Muzla nusret yap. Yeter gibi ha? Yeter, Allah bereket versin. Bence de. <gülüyor> yani... Yıkasam mı bir? Bence yıka ya. Değil mi? Bir yıkayım ya. Mi? Yani yemin ediyorum. Bunlardan gerçekten şu mısırı 1600 kişi attı. Yani o kadar öldünüz. O kız da öyle bir ballandıra ballandıra yiyor ki göreceğiz. Şimdi muzlar hazır. Atıyoruz. Kırmızı toz biber. Pul Ö biber. Öldür, ver ver. <gülüyor> Çok da acı koymayalım ya. Ee, soğan tuzu vardı. Evet. Soğan tozundan da bol bol. Şey vardı, sarımsak tozu vardı. Bunun içinde o kaşık, full. O. full. Kaju baharat. Kaju. Biraz da kimyo. Ya temine biraz kimyo kattık. Zeytinyağı. Evet. Geliyor. Oo, tadından Aa. yenmez ya bu. Hmm, hmm, hmm, hmm. Kokusu çok güzel. Diyorsun. <gülüyor> Bak şu an ama bir şeye Mükemmel. benzedi. Yemin ediyorum benzedi tetiklenmiş. Ee, tetiklenmiş. Tavuk bu? eti gibi duruyor. Rakun eti gibi duruyor daha çok. <gülüyor> Geçelim mi ocağa? Lütfen <gülüyor> Allah aşkına lütfen. Tamamı ısıttım. Bütün doğru teknikleri yaparak güzel bir çiftlik et elde edeceğim. Bence karpuz bundan iyiydi. Olacak iş değil bu. <gülüyor> Diyorsun. <gülüyor> ya karpuz ne iyiydi yemedin ki. Ne yemedik yani bence bu da yiyemeyeceğiz gibi gözüküyor. Ben barbekü sosunu döküyorum. Oh, ver, ver, ver, ver, ver. Yani neye koysak bunları zaten yenir yani. Benim üstüme de dökseniz bunu ben de <gülüyor> yenirim yani. Estağfurullah. <gülüyor> Bazen böyle yorumlarda falan yazıyorlar ya işte bu kadar malzemeyi bana koysam beni de yersin diyor. Aa baya şu anda baharatlı şey barbekü kokusu efsane. Bak, bakma böyle kokla. Aynen. Ver. Şundan bana bir porsiyon sar. Çiftlik diyeceğim şimdi iyice yumuşadığı için hmm. tam böyle tandır görüntüsü olsun diye. Tandır pişti tabii, mi? Tabii tabii. Çiftlik tandır. Haydi bakalım. Diyoruz. Lavaşımız yok muydu ya? Benim pancar lavaşlarım var. İzlediyseniz, <gülüyor> izlemediyseniz de burada. Ben bak şu kadar yemek Hı. istiyorum. Bak, çok bu büyük. Bu çok büyük. Gel sana güzel bir şöyle. No. Gel. Yo. Yo çok onu yutamam. Onu yutamam. Şu iyi mi? O iyi hocam. Şöyle. Oh yan. Ay pardon. Evet. Görseli Böyle güzel şimdi. Bir şey diyemem. Biberli görseli. falan Aynen. şey gibi Desen duruyor. Aynen. Desen ki bunu biber kavurma. Aynen. Barbekülü. Evet. Afiyet olsun. Ben bunu yiyeyim. Kesinlikle karpuz kabuğundan çok çok çok daha iyi. Beş katı daha iyi. Abartma ye gayet güzel. Nasıl yedin bunu ya? Bence yeniyor. Ben beğenmedim. Ağzım için şey sanki biberlerin kabuklarını ayrıca ayıklamışsın da soteleyip vermişsin gibi. Şöyle bence bar, yani tamamen baharatları yediğim için söyle. Bana bunu Bu savunma, anda... bana bunu savunma ya. <gülüyor> Ama söyle, doğruyu söyle. Bak bunun karşılaştırmasını yapmamız lazım. Karpuz kabuğundan evet. çok daha ha, iyi değil mi? Karpuz kabuğunu yutamadım canım, bunu yuttum en azından. Doğru. Aynen, karpuz bu yutulabilir kabuğundan... ve lezzetli. Karpuz kabuğuna da barbekü sos koyun, o da gider bence. <gülüyor> ve bu arada gerçekten yoklukta gider yani. Bence arkadaşlarımız da denesin bunu, bana hak verecekler. Aynen değil mi? Yani öyle bir hissiyat var. Ben çok daha kötü bekliyordum yani. Vallahi yenir. Vegan samuncunun ben beğenmem. Ben de. Baya fırsatçılar için büyük bir olay yani. Beş kavanoz yüz lira. 
Süt misir. Biliyor musun? <gülüyor> süt misir. Sıcak. Sıcak. Sıcak var. Sıcak var. Evet. Süt misirimiz bu kadar hazır. Evet. Dibinde biraz su kaldı. Nişasta şeker, su. Evet. Ve mısır koçanı suyu. Biraz da zerdeçal. Biraz bal. Renk versin diye zerdeçal. Bu çok gelir. Azar azar ekliyoruz. Zerdeçal rengimizi toparlayalım. Bakın rengini merak et. Rengi biraz bizim zerdeçalımız taze galiba. Bizim zerdeçalımız biraz turuncu. Ama, Ama bal gibi de turuncu. durmuyor. Aynen evet. bal gibi durmuyor. Kaynamış bal. Ben çözdüm ya. Bunlar fake fotoğrafçı evet. bunlar. Evlerinde denekleri fake et, fake bal. Bunlar işte fotoğraf, fotoğraf balı bu. Aynen bu arada yemek fotoğrafçılığında evet. var ya hani böyle şeyler. Bu şurup oldu şu an. Bala yakın oldu. E ne istersin? Karakovan mı yapayım yoksa böyle <gülüyor> anzer balı mı yapayım? Şefim balımız tamam. Bence de. Tadıma geçeceğiz. Hadi ekmeği ben sürüyorum o zaman fıstık ezmesi. Tamam fıstık ezmesini sür ben balla geliyorum. Ay Allah, Allah kahretsin. Balımız hazır. Aynen bir şey diyeyim mi? Bu bayağı fırsatçılar için büyük bir olay yani. Açık büfede falan böyle. Beş kavanoz yüz lira. <gülüyor> Açık büfe bal diye olur yani. Deniyorum. Ben böyle bir yer biliyorum çünkü. Deniyorum. Enteresan. Şöyle batır. Şöyle batırsa öyle tam olmayabilir ama şuradan sanki ben... şu an çok sıcak. Evet, bir dakika. O yüzden Hop. bal etkisi yaratmıyor ama rengi fena değil. Rengi çok güzel. O kavanoz 3 kilo balı 100 liraya satanlarda da mı böyle acaba? <gülüyor> Onlar koksuz yerde çabala yapıyorlardır. Azıcık şu kaşıkla sürelim mi ya? Sıcak Sür. çünkü bayağı. Biz yerde çal koktu ki sormayın yani. Hmm, so sweet. Biraz marmelat şeyi de var böyle. Yok bal şeyi olacak. Arılar yapıyor, biz niye yapalım? Ben inandım bal olduğuna. Güzel de çal tadı gelmiyor. Ben, ben bugün biraz aç mı geldim acaba? Ben şu anda ondan şüpheleniyorum. Bunu tek başına yapacağım sonra. Fıstık ezmesi çünkü çok lezzetli bir şey. Evet. Ben de bir kaşık alıp sadece tadına bakmak istiyorum. Sade Al böyle olarak. bir sade bak tadına. Hmm. Zerdeçalı şekerleme. Ben bunu yerim. Şunu yerim ama fıstıklı yerim. Zerdeçalı. Zerdeçal tadı çok geliyor. Ama o mısırın suyunun, sütünün şekerliği çok güzel değil mi? <gülüyor> Bugün Ferhat hiçbir şey beğenmiyor. Hı -hı. Olur yok diyor ama bence yenilemeyecek gibi değil. Yapalım başka bir şey yapalım. Bana olmaz. Oo, bak asıl bence bu TikTok ya. Bence de. Evinizde üzüm kımcıklayın. Dana dana. Bana yine el bir evet mı Evet ya bana yine iş çıkaran bir şey bulmuşsun. Şimdi bakalım Başım. kolayca yapıyor bak Aynen, orada bak. artı yapıyor. Şak diye bir sıkıyor. Ben kaçayım zaten. Öyle bir dünya yok arkadaşlar yani. Attım bunu kenara. Ne yaptın? Ben kendi yöntemle yoluna soyayım. Yardım ister misin? Bu büyük iş. Kabuk yetmez gibi geliyor. Biraz kabuk yapalım. Üzümün tamam, suyunu da ziyan etmeyiz. Şunları komple koyalım. Suyunu alalım kabuğu kaz. Oo, bak asıl bence bu TikTok ya. Evinizde üzüm kımcıklayın. Hmm, aslında bak bu suyu da şey ekleyelim mi? E, normal suyun içine ekleyelim. Bence hem rengi de buradan güzel bence hem de, de tatlılığı Tat olarak. Bari. Yani onun su yerine bunun kendi içindeki suyu eklemek çok daha evet. mantıklı. Tamam. Şu kalan. Tamam. Ne de kaynatırsın? Hep pis işler bana geliyor ya. Estağfurullah. Valla şeyde şeffaf da kaynatmak istiyorum şeffaf tencerede. Çok uzun hareketler. Rengini görelim diyorum. Biraz su koyduk. Şimdi üzerine kabukları ekliyoruz. Hiç kırık tuttu bu arada. <gülüyor> bu üzümün suyu bir tuhaf oldu. Evet, bir o çabuk bir... oksitlendi. O bence tamam, vaz, vazgeçtim. Şimdi önce rengini verecek. Ardından jelatin ve şekerini ekleyeceğim. Alçık kaynas. Su içip geliyorum çünkü acayip bir hıçkırık. Tersten içince geçiyor. Tersten derken? Ama da mı kalkacaksın? Hı? Nasıl içeceksin tersten? Bak şimdi böyle alıyorsun alt dudağına. Ee? Hmm. 
Şu anda Yasemin tersten su içme tekniğiyle hışkırık geçiriyor. Gerçekten geçiyor. Geçiyor mu? Evet. Geçti mi şu an? Bakacağız şimdi. Eğer geçerse bunu bence e, TikTok e, tam yeri yani. <gülüyor> Doğru. Bak Hemen şimdi paylaşalım. geçti. Geçti mi? Bak yok. O zaman şimdi Yasemin sizlerle şeyi paylaşıyor. Hıçkırık nasıl geçirilir? Bence ortaya gel. Orada nasıl görsünler seni? Yasemin az önce çünkü burada ikiye katlandı. Hıçkırdığınız zaman acil çözüm. Burasıyla değil ön kısmını alt dudağınıza böyle bayıyorsunuz. Sonrası uygulamalı. E bunu görmedim de. Ya şöyle içiyorsunuz. <gülüyor> Gerçekten geçiyor. Bak yok şu an. Baya güzel üzüm rengini vermiş. Hemen içine tekrardan döküyorum. Jelatinimizi koyuyorum. Toz şeker. Şöyle bir iki kere karıştırdım. Şöyle bir taşım kaynasın. Alayım, koyayım. Böyle güzel bir şeye dönüşecek herhalde. Aldım. Böyle dut gibi bir kokusu var şu anda. Çiğ çiğ böyle tut. Küçükken oyun olsun diye böyle soyardık üzümleri. Döküyorum. Şimdi üzüm suyuna. Şimdi bir de içecek yapıyoruz. Ferhat'a büyük boy porsiyon yapalım. O çok istedi. Merak ettim gerçekten. Ben de. Bunlar soğusun, sen de o sırada makarnayı yap. Bir köfteli makarna yapayım. Bir köfteli makarna yiyelim ya. Toparlayalım burayı. Neden bülbül yuvası? Bir sürü kuş var. Tatlı da bülbül yuvası diyoruz. Kardeşim kuş yuvası değil. Şimdi sos kaynar gözüküyordu. O yüzden öncesinde birazcık zeytin yapıyorum. Yine biz tadını güzel yapmaya çalışalım. Şurada domates, biber, sarımsak tuzuyla hazırladığım bir sos karışımı var. Bu kaynayana kadar ben köftelerimi yoğururum. Köfte derken de birazcık tuz karabiber. Biraz da baharat. Sosumuzu tuz atalım. Köfteleri yuvamıza göre ayarlayalım bakalım. Ve köfteler hazır. Şurayı toparlıyoruz. Bülbül yuvasına doğru gidelim. İki dakika dinleneyim. Hmm. Neler yaptım? Bakalım bülbül, kaç tane bülbül yuvası alıyoruz? Yani diğer kuşların da yuvası böyle olmuyor mu? Niye bülbül sadece yuvası diyoruz biz ona? Kardeşim kuş yuvası değil. Şuradakiler ebabil yuvası. Bunlar da şey ne bu? Sığırcık. Bir tane kaldı. Kalmasın ya. Ete, köfte kaç tane yaptım bilmiyorum ama. Oradan sıcak su getirebilir misin? Tabii ki. Yani şimdi aklımda bunda yine bir soru işareti var. Çünkü makarnayı bol tuzlu suda haşlayarak yapmamız gerekiyor. Doğru teknik bu. Bu yine böyle bir e, bol suda pişmeyen bir makarna. Fırında yaptığımızda gerçekten katır kutur çok sert oluyor. Şuradan bir makarna getirin. Şu boynu bükük kalmasın ya. Tamam onu da yeriz. Şey düşünüyorum şimdi. Burada acaba o olacak mı? Çünkü tencerede buharla biraz pişiyor falan. Yandı yandı buralar yandı ya. Yani tencerede buharla pişerken belki daha güzel olur diye düşünüyorum hayırlısı, ben. Hayırlısı. Benim uymidim var. Ben bugün zaten her şeyi beğendim gibi bir Efendim, şey oldu. Efendim birazcık koyabiliriz. Ellerim köfte ediyor. Tabii ki. Şu an içi de yapıyor. Makarnaların yarısına gelecek kadar. Tamam. Ve Kapat kapağını. Kapatalım sonra gaşarla dönelim. Sosu çekmek üzere köfteler de rengini değiştirdiler. Ama makarnalarda çok bir değişme görmüyorum ben. Makarnalar hala şey duruyor. Ben bunu kaşarlı menemene çevirdim. <gülüyor> Rahatsın. Bugün Ferhat mutsuz ama bence Mutsuzdum önceki ya. denediklerimiz daha berbattı yani. Ama yani ben şimdi sabah birazcık daha artık o kötüler bitti diye gelmiştim ama kötülükler bitmemiş <gülüyor> arkadaşlar. Verdim kaşarı. Artık şey makarnayı kaşarla pişiriyorum. Altını da kıstım. Kaşar ince tadına bakalım. Koku olarak çocuk menüsü gibi bir makarna. Kaşarla domates evet. kokuyor değil mi? Bence makarna pişmedi ama. Hadi bakalım göreceğiz. Ben Hazır bilmiyorum. mıyız? Hazırız. <gülüyor> Kaşar nasıl erimiş öyle ya? Biraz bol koymuş olabilir. Ama makarna... Şöyle yapayım mı sana servis? Şöyle ben aldım ya. Hadi bakalım. Biraz sıcak gibi. Önce köfte pişmiş mi ona bakmak istiyorum. Köfte pişmiştir ya. Buharda köfte. Hmm. 
Ama benim için önemli olan makarna pişmesi. Bak altlar... Sert. Altlar pişmiş, yukarılar bülbül yuvası hala. Hayır, kuş yuvası. Oğlum. Şöyle yani yapışık arkadaşlar onu söyleyeyim. Hı hı. Çok sıcak olduğu için biraz oyalanıyorum ben. Farkındayım Bu arada sıcak makarnanın olduğum. yarısı netçi. Altta ya pişmiş. Ben gerçekten şu bir araya koyup da bu pişirme şeyinin manasını hala anlayamıyorum. Ve sadece makarna da deniyorlar bunu. Hı. Ve biz de ısrarla bunu hadi bakalım bu seferki daha da iyi duruyor deyip deniyoruz. Ve makarna her seferinde hüsranla sonuçlanıyor. Çünkü çok basit bir yemek ve aslında hiçbir şey kısa yolu değil. 10 saatten sonra kurtarabiliyor muyuz peki? Ne gibi? Ye yemek için. Yeriz onu ya. Artık ben ona biraz su ekledim mi, biraz kaynattım mı, hafiften salladım mı onu tamamdır. Hiçbir yerde alınmıyorlar. Ben bir tane şarkıcılık çıkarttığını görmedim. Üzüm suyu keyfi yapmaya ne dersiniz Ferhat Bey? Lütfen, lütfen. Bu senin olsun. Ama hmm. önce ben bu tatlıyı bir ters çevirmem Hadi lazım. Hadi bakalım. Ona süt koyarız sonra. Ah galiba çıktı. Süper. Uh. <gülüyor> Çok oyuncaklı. Bence çocuklara bubble tea efekti verebilecek bir şey olabilir yani. Olabilir. Yani seviyorlarsa. Bilerek mor seçtim, üzümlü. Şimdi bunu önce parçalıyordu. Evet, evet. Zaten bence en büyük keyfi o. Bayağı böyle oyuncaklı bir şey. Aa, çok tatlı. Tadı da güzelse bu çocuklara yapılır gerçekten. Aa, çok güzel oldu. Değişik bir şey oldu. Hı -hı. Aa, bayağı yüzüyorlar. Üzümün hiçbir etkisi yok yani bunda. <gülüyor> hmm. Ucuza bubble tea. Ama dokusu böyle enteresan böyle ağzımızda böyle sütün içinden böyle ısırabileceğiniz bir şeylerin gelmesi de hoş. Kesiyorum. Kes bakalım. Önce şöyle keseceğim. Hmm. Bundan beklentim bir tık daha yüksek aroma açısından. Üzümler de içinden böyle tatlı tatlı gelecekler. Evet. Hmm. Hmm. Görsel olarak güzel. Evet. Aa şey güzel. Ben daha küçük bir, bir çok güzel. kesiş yapayım. Hmm. <gülüyor> Çok iyi. <gülüyor> Çok iyi. Hmm. Bu üzüm. Yani... Ben bunu yerim asıl. Ne olacaktı başka Yalnız zaten? Bu... Ya. Çok güzel böyle serin, ferah. Yani... İçinden güzel üzümün ekşiliği de geliyor. Kabuksuz üzüm yiyorsun seri vaziyette. Evet. <gülüyor> Üzümün iç dokusuyla böyle hafif bir jelimsi bir tadı var. Güzel güzel. Yani. Güzel. Bu olur ya. Bu... Tatlı bir şey yani. Belki bunun altına belki bir tatlı yapılabilir, kıtır. Bir kıtır da keksik gibi. Tamam. Çok yumuşak. Sürprize geçelim mi sürprize? Sürprize geçiyoruz. Aa daha şimdiden öldü. Hayda. Çok bastırma. Ha, bu ne oldu? Tamam. Bundan haftalar önce Ferhat'a ve e, kamera arkasındaki prodüksiyondaki arkadaşlarımıza güzel bir dizi önermiştim. Squid Game. Bir şeker var. Evet. Biz de o şekeri yapacağız. Aslında bu bir oyunmuş. Bir çocuk oyunu ama ben daha önceden hiç bilmiyordum açıkçası. Yapmamız gereken tek şey şekeri eritmek ve ardından karbonatını ekleyip güzel bir öyle bir biraz köpükümsü bir şey oluyor. Aslında dokusu. şey bu hani kamp yapıyoruz ya ballı. Aynen ona da benziyor. Oo, Oo. Bayağı şeker gitti. Ee, tabii ki işte bu, bu akım nerede yayıldı? Çılgın gibi tabii ki TikTok'ta yay yaygınlaştı. Çılgınlarca videolar var. Oyun şöyle, şekeri yapıyorsun, daha sonra hemen kurabiye kalıbıyla böyle şeklini çıkarıyorsun. Böyle hafif bir incelik oluyor o şeklin çevresinde. Ve onu iğneyle veya kürdanla yavaş yavaş şekeri kırmadan o şekli çıkarmaya çalışıyorsun. Aslında çok eğlenceli bir çocuk oyunu. Fakat dizde öyle olmuyor. Bir meselesine gelince Eyvah. işler değişiyor tabi. Karbonatı döküyoruz. Karıştıracak mıyım? Evet. Evet o renk. Aradığımız renk bu. Hazır mıyız? Döküyorum. İki tane yapmak üzere. Şunu bir yuvarlayayım. İyi olan yap, kazansın. Yap, Şeyle de yapıyorlar böyle kavanozun arkasıyla da düzlüyor hafif soğuduktan sonra. Aa daha şimdiden öldü. Hayda çok bastırma. 
Şu da olur mu? Olur bence. Onu kıracaksınız ara şimdi. <gülüyor> Bu da oluyor. Hı, o da oluyor, o da oluyor. Şu ikisi biraz tam. tuhaf oldular ama ben Hı. buna biraz çalışırım. Hı. Hı. Şu tamam, şu o tamam. Olmadı. Tersine de olmuyor. İşte böyle kırılırsa olmaz arkadaşlar. Şimdiki hedefimiz yaptığımız bu şekerli ortasındaki şekilleri kürdan ya da herhangi bir teknikle çıkarmak. Şekli kırmak yasak. Ben yarısı gitti ama hala yıldızım duruyor. Avantajlısın. Daha ilkten gittim ya. Olacak ya işte. Ya veda ediyoruz. Güle güle sana. Çıf. 457 <gülüyor> Ya bu yıldız zordu ama ya. Yalnız yuvarlağınla kırılma ihtimali çok yüksekmiş. Aha Yasemin. Çok her... Aa. Ya bana derken gitti. Bir kolurda... Game over. 458 teller. Yasemin e, biz maalesef <gülüyor> eğlendik, çok hızlı eğlendik. Biz çok hızlı, biz Aa, figüran bu, olduk biz ya. Ya numaram bile yoktu daha ya. Şurada bir numara bile asla Ben sona yani. kadar giderim alırım diye düşünüyorum. Yalnız var ya ben şöyle bir şey söyleyeyim. Yani şeyden bağımsız olarak bunu yapın, evdeki kalıpları çıkarın. Akşamları eğlencesine Acayip. yani arkadaş ortamında on numara eğlence. O zaman... Bence kapatalım artık. Kapatalım ya. Yani... Güzel oldu bugün, çok eğlendik. Bugün. Muhteşemdiniz. Lütfen ama lütfen tekrar tekrar yine videolarınızı paylaşın bizimle. Biz onları izlerken çok eğleniyoruz. Böylelikle sizden de aslında neleri kaçırmış olduğumuzu görebiliyoruz. Kesinlikle. Aslında bu içeriğin sahibi siz oldunuz. Evet. O yüzden çok teşekkür ederiz. Desteklerinizi bekliyoruz. Hem abone olmayı hem bize bol bol güzel videoları atmayı unutmayın. Görüşmek Görüşürüz. üzere. Bay bay. Bay.